হ্যালো আমি মালিক রায় আমরা ইতিমধ্যে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চলচ্চিত অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট শ্রেণীবর্তনী এবং সমাঞ্চল বর্তনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজ আমরা বেসিক্যালি এই ক্লাসটাতে শিখব কিভাবে বড় বড় সার্কিটকে অ্যানালাইসিস করে সেই সার্কিট থেকে দুর্লভ নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ আজকের ক্লাসটি শুধুমাত্রই ম্যাথমেটিক্যাল এবং এই ক্লাসটি থেকে আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব বিভিন্ন বড় বড় সার্কিট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে যে কিভাবে খুব সহজে তার তুলনাটা বের করা যেতে পারে তো ফার্স্টে আমরা যে সার্কিটটি নিব সেটি হচ্ছে তো ফার্স্টে যে সার্কিটটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সামনে বোর্ডে সার্কিটটি ইতিমধ্যে আমরা ড্র করেছি তো এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটার টোটাল তুলরোদ অর্থাৎ এখানে প্রায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি রোদ লাগানো আছে তো এই সাতটি রোদের তুলো রোদের মানটা কথা হবে সেটা আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব বা নির্ণয় করার চেষ্টা করব তো সার্কিট অ্যানালাইসিস করার খুবই সহজে একটি নীতি হচ্ছে ফার্স্টে তুমি কি করবে বিদ্যুতের হিসাবটা আগে করবা অর্থাৎ বিদ্যুৎটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে এবং সব সময় এক্ষেত্রে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে তুমি বিদ্যুতের কাউন্টটা করা শুরু করবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত সুতরাং বিদ্যুৎটা পজিটিভ প্রান্ত থেকে যাওয়া শুরু করলো আমি ধরলাম কারেন্ট আই প্রবাহিত হচ্ছে তো আমরা সবাই কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রেণী বর্তনী এবং সমান্তরাল বর্তনীতে শিখেছি যে কারেন্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না এবং সমান্তরালে বিভক্ত হয় তো এই নীতিটার উপর ভিত্তি করে ফার্স্ট আমি কি করলাম কারেন্ট এই দিক দিয়ে প্রবাহিত হলো দেন কারেন্ট পাঁচের মধ্য দিয়ে যাবে যাওয়ার পর দেন এই পাঁচের মধ্য দিয়ে যাবে যাওয়ার পরে এইখানে এসে কারেন্ট দেখছে যে তার সামনে পথ আছে কয়টি দুইটি তো কি করলো কারেন্ট এই পথ দিয়ে প্রবাহিত হলো এবং এই পথ দিয়ে প্রবাহিত হলো তো দেন জাস্ট একটু চিন্তা যদি করি এই পথে যে কারেন্ট আমি ধরলাম এই কারেন্টটা হচ্ছে আই ওয়ান এবং এই কারেন্টটা হচ্ছে আই টু তো কি হলো এই যে আই ওয়ান কারেন্ট আই ওয়ান কারেন্ট কি হচ্ছে এদিক দিয়ে একটা পথ দিয়ে যাচ্ছে আর এদিকে একটা পথ দিয়ে যাচ্ছে বিকজ এখানে কিন্তু আবার কারেন্টটি দুইটা রাস্তা পেয়েছে তো এই আই ওয়ান কারেন্ট এই একটা পথ দিয়ে গেল এবং এই একটা পথ দিয়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে এটা মিলিত এই দিক দিয়ে দশ ওমের মধ্য দিয়ে যে এখানে মিলিত হচ্ছে এবং এই যে এই পাশে যে কারেন্টটা সেটা কিন্তু এই দশ ওমের মধ্য দিয়ে যে এদিকে মিলিত হচ্ছে তাহলে আমি এটুকু বলতে পারি যে এই দশ এবং এই দশ আমার কিসে আছে সমাঞ্চল আছে বিকজ এই দশ এবং এই দশের মধ্য দিয়ে এই আই ওয়ান কারেন্ট দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই দুই এই যে দশ এবং এই দশ সমান্তরালে থাকে তাহলে তার তুলনাদের মানটা কত হবে খুব সিম্পল আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই আর পি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টেন প্লাস ওয়ান বাই টেন এবং এখান থেকে আর পি এর মানটা আসবে আমাদের ফাইভ ওম এখন এখান থেকে যদি আমি মানটাকে একটু বসিয়ে নিই আমি কি করলাম যেহেতু আমরা এই দশ এবং এই দশের পরিবর্তে পাস পেয়েছি তো আমি কি করব ফার্স্টে এই দশ এবং এই দশের পরিবর্তে পাসকে এখানে বসিয়ে দেবো এবং এই দুইটাকে তুলে দিলাম এখান থেকে জাস্ট আলোচনার সুবিধার্থে তাহলে আমি এখানে কি করলাম ফাইভ ওমকে বসিয়ে দিলাম এখন জাস্ট আবার নতুন করে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করা শুরু করব। আমরা ফার্স্টে প্রথম দিকে যখন সার্কিট অ্যানালাইসিস করব তখন এভাবে দুইটি দুইটি করে রোধকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করব এতে আমাদের আলোচনা এতে আমাদের ক্যালকুলেশনটা অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে যখন আমরা এই বিষয়টার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাব তখন আমরা অনায়াসে আমার বিষয়ের যে যে কোনো সার্কিটের মধ্যে সবগুলো রোধ কার সাথে কে কীভাবে আসে সেটা দেখলে বুঝতে পারবো তো আবার কি করলাম আমি কারেন্ট আইটাকে এদিক দিয়ে প্রবাহিত করা শুরু করলাম কারেন্ট গেল এই পাশের মধ্য দিয়ে গেল এই পাশের মধ্য দিয়ে গেল যাওয়ার পরে এই আই ওয়ানটা কি করলো এই পাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আই টুটা এই জায়গা দিয়ে এই দশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আই টুটা এই দশের মধ্য দিয়ে যায় এখানে মিলিত হবে এখন অনেকে এটা ভাবতেই পারো যে আই টুটা এই দশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে দেন আই টুটা হয়তো উপরের দিকে উঠে যাবে কিন্তু সেটা কিন্তু কখনোই হবে না বিকজ কারেন্টের ডিরেকশনটা অলওয়েজ টাইম পজিটিভ থেকে নেগেটিভ অভিমুখে হয় তো আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত কিন্তু এটা সুতরাং এই যে আই টু আই টুটা এদিক দিয়ে নেমে উপরে এদিকে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই বিকজ এদিকে আমাদের নেগেটিভ প্রান্ত তাই কিন্তু সেটা এদিকে এসে যাওয়া শুরু করবে তো আমরা আপাতত এটা কিভাবে রেখে দিই আমরা একটু আই ওয়ানটা কিভাবে যাচ্ছে সেটা একটু চিন্তা করি জাস্ট লুক আই ওয়ানটা কি হচ্ছে এই পাঁচ এবং এই পাঁচের মধ্য দিয়ে জাস্ট প্রবাহিত হয়ে এখানে এসে মিলিত হচ্ছে তাহলে আমি কিন্তু খুব সহজে এটাকে বলতে পারি যে এই পাঁচ আর এই পাঁচ এর মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট আই ওয়ান প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং এই পাঁচ ওম এবং এই পাঁচ ওম শ্রেণীতে আছে তো যদি তাই হয় তাহলে আমি লিখতে পারি আর এস ইজ ইকাল টু ফাইভ প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু টেন ওম তাহলে কি হচ্ছে আমরা এই দুইটা রোধের পর
দেন আবার নতুন করে আমরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করব তো কি হচ্ছে কারেন্ট আই এদিক দিয়ে যাচ্ছে দেন এই পাঁচ এর মধ্য দিয়ে যে দেন এই পাঁচ এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা কি হচ্ছে এখানে আই1 এবং আই2 দুইটা ভাগে বিভক্ত হচ্ছে তো খুব सिंपली চিন্তা করো আই কারেন্টটা এখানে এসে দুইটা ভাগে বিভক্ত হলো আই1 যে এখানে মিলিত হলো এবং আই2টা কিন্তু অলরেডি এখানে যে মিলিত হয়েছে সুতরাং আমি বলতেই পারি যে আই কারেন্ট আবার এই 10 এবং এই 10 এর মধ্যে এসে কি হয়েছে ভাগ হয়ে আই1 এবং আই2 তে পরিণত হয়েছে সুতরাং আমরা কিন্তু বলতেই পারি এই 10 এবং এই 10 আমাদের সমান চলে আছে তো দুইটা দশমকে সমান চলে যুক্ত করে তাদের তুল্য রোধের মানটা পাস হয় এটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি সুতরাং আমি এই দুইটার পরিবর্তে জাস্ট একবারে কি করতে পারি এখানে পাঁচ ওহম মানের একটি রোধকে তুল্য রোধকে সংযুক্ত করে দিতে পারি এটার মান হচ্ছে কত ফাইভ ওহম দেন আবার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করা শুরু করি দেখা যাচ্ছে আই কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে দেন এই পাঁচ এই পাঁচ এই পাঁচ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এদিক দিয়ে নেমে এসে এই পাঁচের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা এই যে যে চারটি রোধ এই চারটি রোধের মধ্য দিয়ে কিন্তু একই পরিমাণ কারেন্ট আই প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং অবশ্যই বলা যায় যে এই চারটা রোধে কিসে আছে শ্রেণীতে সংযুক্ত আছে সুতরাং আমি লিখতে পারি টোটালি আর এস এর মানটা হবে আর ওয়ান সরি একবার আমরা এখানে আর ওয়ান আর টু না দিই ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ दें विभक्त দেন এই আই টু কি করবে এখানে আসবে এখানে এসে দেখা যাচ্ছে এই একটা পদ দিয়ে যাওয়া শুরু করবে এটা দিয়ে একটা যাওয়া শুরু করবে তো আমি এটাকে ধরলাম আই থ্রি এবং এটাকে ধরলাম কত আই ফোর তো জাস্ট একটু চিন্তা করো দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে আই থ্রি কারেন্টটা কি হচ্ছে এই পাঁচ এবং এই পাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এখানে যায় মিলিত হচ্ছে সুতরাং আমি কিন্তু বলতেই পারি এই পাঁচ এবং এই পাঁচ আমার কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তো আমরা সবাই জানি দুইটা রোধ যদি শ্রেণীতে থাকে তাহলে তাহলে তাদের তুল রোধের মানটা হয় তাদের যোগ ফলের সমান সুতরাং ফাইভ এবং ফাইভ কে যোগ করে তুল রোধের মানটা আসবে কত টেন ওহম সুতরাং আমি এটাকে যদি মুছে দিই একটু তাহলে আমি লিখতে পারি টেন ওহম দেন জাস্ট একটু আবার আমরা যদি এখান থেকে যাত্রা শুরু করি কি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট আই ওয়ানটা এই আইটা এই জায়গায় আসলো দেন পাশের মতো দিয়ে যে আই ওয়ান এবং আই টু তে বিভক্ত হলো এবং এখানে এসে দেখা যাচ্ছে আই টুটা পুনরায় আই থ্রি এবং আই ফোরে বিভক্ত হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আই থ্রিটা যাচ্ছে এই দশের মধ্য দিয়ে এবং আই ফোরটা যাচ্ছে এই দশের মধ্য দিয়ে সুতরাং এই যে এই দুইটা দশ এরা কিন্তু পরস্পর কিসে কিসে আছে সমান চলে সংযুক্ত আছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলতে পারি এই দুইটা যেহেতু সমান চল আছে তাহলে তাদের তুল রোধের মানটা কত হবে এদের প্রত্যেকের মানের অর্ধেক তোমরা যদি খাতায় একটু এটাকে ক্যালকুলেশন করো তাহলে আই থিঙ্ক এটা ভালোভাবে খুব বুঝতে পারবে তোমরা সেক্ষেত্রে এই টেন এবং এই টেনের তুল রোধের মানটা তাহলে কত হবে দশের অর্ধেক ঠিক পাঁচ সুতরাং আমি এটাকে একটু এইভাবে লিখতে পারি দুইটাকে মুছে দিলাম মুছে দিয়ে আমি এটাকে লিখলাম হচ্ছে জাস্ট ফর ফাইভ ওম দেন একটু জাস্ট চিন্তা করো আইটা আবারও এলো এখানে এসে বিভক্ত হলো আই ওয়ান এবং আই টু তে আই ওয়ানটা এখানে যে দাঁড়িয়ে আছে এবং আই টুটা এই পাঁচ হয়ে এই পাঁচের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে যদি আমাকে তোমরা প্রশ্ন করো যে কেন আই ওয়ানটা নিচের দিকে নাপছে না তাহলে এর উত্তরটা আমরা প্রথম সার্কিটটাতেই দিয়েছি যেখানে আমি বলেছি যে কারেন্টটা সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যায় সুতরাং এই আই ওয়ানটা উপরের দিকে উঠবে এটা কখনোই নিচের দিকে নামার কোনো সুযোগ নেই সো আমি বলতেই পারি এই আই টুটা এই পাঁচ এবং এই পাঁচের মধ্যে দিয়ে ঘুরে সেটা কি করবে উপরের দিকে উঠে চলে যাবে তাহলে এই পাঁচ এবং এই পাঁচ আমাদের কিসে আছে শ্রেণীতে আছে সুতরাং এদের তুলনাদের মানটা কথা হবে অবশ্যই পাঁচ এবং পাঁচ ইজ ইকাল টু দশ তাহলে আমি এটাকে যদি একটু এভাবে জাস্ট ই করি এটাকে পাঁচটা মুছে দিলাম মুছে দিয়ে এখানে দশ করে দিলাম এবং আমি এইভাবে চিত্রটাকে আবার নতুন করে একটু সাজিয়ে নিলাম এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট আয় আবার এলো 
পাঁচের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলো দেন একটা কারেন্ট আই ওয়ান হয়ে দশের মধ্য দিয়ে চলে গেল এবং আর একটা কারেন্ট আই টু হয়ে এই দশের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে যেহেতু আই কারেন্ট এসে এই দশ এবং এই দশ এই দুইটার মধ্যে এসে দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়েছে সুতরাং এই দুইটা যে সমান চল আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো সন্দেহই নেই তাহলে আমরা বলতে পারি এই দশ এবং এই দশের তুলনাদের মানটা কত হবে পাঁচ ওম সুতরাং আমি এখানে লিখতে পারি ফাইভ ওম এখন এই পাস এবং এই পাস যে শ্রেণীতে আছে সেটা আই থিঙ্ক আর আমার বলার কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং এই সার্কিটটার টোটাল তুল্য রোধের মানটা হবে কত পাঁচ যোগ পাঁচ ইজ ইকাল টু টেন ওম তো এটা ছিল আজকে দ্বিতীয় এক্সাম্পল আই থিঙ্ক আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি এবার আমরা থার্ড এক্সাম্পলটি দেখব তো চলো দেখে নেওয়া যাক এবং এটা যদি আমরা করতে পারি নিজেরা বাসাতে বা এখান থেকে যদি আমরা শিখে পরবর্তীতে বাসায় আবার ট্রাই করি তাহলে আই থিঙ্ক যে কোনো বড় সার্কিটকে আমরা বাসায় বসে খুব অনায়াসে সলভ করতে পারবো তো এখানে বিষয়টা কি হচ্ছে জাস্ট আমি বলেছি যত বড় সার্কিটই হোক না কেন তুমি বিদ্যুতের হিসাবটা করবে কোন দিক থেকে পজিটিভ প্রান্ত থেকে সুতরাং কারেন্টটা পজিটিভ প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করলো ওকে ফাইন কারেন্ট আই যাত্রা শুরু করেছে এখন কারেন্ট আই যাত্রা শুরু করার পর দেখা যাচ্ছে কারেন্ট এইখানে এসে একটা পার্ট হচ্ছে এটা ধরলাম আই ওয়ান এবং একটা পার্ট হচ্ছে এটা যেটার মান ধরলাম আই টু তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আই টুটা অবশ্যই এই পাঁচ হয়ে এই পাঁচের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে কারণ প্রত্যেকটা কারেন্ট আই ওয়ান হোক আই টু হোক সবারই টার্গেট কিন্তু এদিক দিয়ে যে নেগেটিভ প্রান্ত আসে সুতরাং এই পাঁচ এবং এই পাঁচ যার মধ্য দিয়ে আই টু কারেন্ট যাচ্ছে তারা যে শ্রেণীতে আছে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আমি বলতে পারি এই পাঁচ এবং এই পাঁচের তুলনা হবে কত টেন কারণ পাঁচ যোগ পাঁচ ইজ ইকাল টু দশ তাহলে আমি এটাকে যদি একটু মুছে দিই জাস্ট এভাবে একটু লিখি দশ ওম দেন আমরা আবার নতুন করে বিদ্যুতের প্রবাহটাকে হিসাব করি তো এখানে দেখা যাচ্ছে কারেন্ট আই এসে আবারও কি হচ্ছে একটা পার্ট আই ওয়ান হয়ে দশের মধ্য দিয়ে যে এখানে মিলিত হচ্ছে এবং একটা পার্ট আই টু যেটা এই দশের মধ্যে দিয়ে যে এখানে মিলিত হচ্ছে তাহলে কারেন্ট আইটা কিন্তু এই দুইটা রোধের মধ্যে এসে ভাগ হয়ে গিয়েছে সুতরাং এই টেন এবং এই টেনটা কিসে আছে আমাদের সমান চলে আছে সুতরাং একই মানে দুইটা রোধ যখন সমান চলে যুক্ত থাকে তখন তাদের তুলো রোধের মানটা হয় কত তাদের প্রত্যেকের মানের অর্ধেক যেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি বারবার বলছি আমরা সুতরাং এই টেন এবং এই টেন থেকে আমরা কত পাচ্ছি ফাইভ পাচ্ছি সুতরাং আমি এখানে ফাইভ কে সংযুক্ত করে দিলাম এরপর আমরা কি করব আমরা আবারও কারেন্ট আইটাকে এদিক দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম কারেন্ট আইটা যাওয়া শুরু করলাম আমাদের দেন কারেন্ট আইটা এই পাঁচ এই বিশের মধ্য দিয়ে গিয়ে এইখানে এসে দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল তো এখানে দেখা যাচ্ছে এইখানে যে কারেন্টটা গেল সেই কারেন্টটা অর্থাৎ আমি ধরলাম এটার মান আই ওয়ান এবং এটার মান হচ্ছে আই টু বিকজ এতক্ষণ ধরে আমাদের আই কারেন্টটি এটুকু দিয়ে যাচ্ছিল এখন দেখা যাচ্ছে কি আই ওয়ান কারেন্ট একটা অংশ বিভক্ত হয়ে বিষমের এই বিষম দিয়ে যাচ্ছে এবং আর একটা অংশ এই বিষম দিয়ে যে এখানে মিলিত হচ্ছে সুতরাং এই বিষ এবং এই বিষ যে আমাদের সমান চলে আছে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তাহলে এই দুইটার তুলনাদের মানটা আমরা পাবো কত বিশ এবং বিশের তুলনাটা হবে অবশ্যই টেন তাহলে আমি এখানে একটু এই দুইটাকে মুছে জাস্ট টেন বসিয়ে দিচ্ছি টেন ওম ওকে দেন আমরা কি করলাম জাস্ট আবার যদি একটু ক্যালকুলেশন করা শুরু করি তাহলে কি হচ্ছে কারেন্ট এই গেল আই এই আইটা আসার পরে এখানে একটা পার্ট আই টু হয়ে গেল এবং উপরের পার্টটা আবার আমরা ধরলাম কত আই ওয়ান দেন জাস্ট একটু এই আই ওয়ানটাকে আমরা এই পর্যন্ত নিয়ে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে আবার দুইটা পথ আছে একটা আছে এটা এবং আর একটা হচ্ছে নিচের পথটি তো আমি এখানে ধরলাম এই কারেন্টটা হচ্ছে আই থ্রি এবং এই কারেন্টটা হচ্ছে আমাদের কত আই ফোর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আই থ্রিটা এই দশের মধ্য দিয়ে গিয়ে তারপরে এখানে এসে আবারও কিন্তু দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এটাকে ধরলাম আমি আই ফাইভ এবং এটাকে ধরলাম আই সিক্স তো আমি দেখতে পাচ্ছি আই থ্রিটা এই টেন এবং এই টেনের মধ্যে এসে দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়েছে সুতরাং এই দশ এবং এই দশ যে আমাদের সমান চল আছে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং আমি এখান থেকে জাস্ট এই দুইটার পরিবর্তে একবারে কত বসিয়ে দেব ফাইভ বসিয়ে দেব তাহলে আমরা এখানে লিখলাম ফাইভ ওম দেন জাস্ট আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করা যাক তো আমরা এদিক নিয়ে কাজ করছি যেহেতু এদিকে আর আপাতত না আসে এটুক নিয়ে দেখি তো আমি দেখতে পাচ্ছি আই থ্রি কারেন্টটা কি হচ্ছে যেহেতু আই ফোর এখানে মিলিত হয়ে আই ফোর এদিকে চলে যাচ্ছে সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি আই থ্রি এই দশ এই পাস এবং এই পাসের মধ্য দিয়ে গিয়ে অর্থাৎ এইভাবে গিয়ে এখানে এসে কিন্তু মিলিত হচ্ছে সুতরাং এই দশ এই পাস এবং এই পাস যে আমাদের শ্রেণীতে আছে সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি তাহলে এই তিনট
बीसों मामला पेज अच्छी, then अबर नोटन को एक तो हिसाब करा जाए, देखा जाता है I one current एक है ना आशा करे, I three हुए एक टा current ये बीसेर मोड़ दो देगी एक है ना मिली तो है से, एवं I four आठ टा current जेटा I one री अंकशो बीसेर मोड़ दो देगी एक है ना मिली तो है गया से, शुद्धन ए बीस एवं ए बीस जहाँ मदर शोमांचोला 10 ohm. Then, our notun correct to his up curry. Tommy Dektabachi, AJ current I theta, a can take about the just it are I theta Rama the Dorkan name because I'm the actor Pothoe Gese. Tama Dektabachi, A I want a key course, A I want a kin to A dosher modu de gie. Then, Poki course, A total pot gure, dig the eshe, A can eshe, just A can a militoise. Talamikin to Bolte Paris, A ten ohm. A ten home, A five home, even A five home. A gular modu the aki boniman current jatse. So chang a the shop gula series jatse. So chang a dosh, a dosh, a pass, even a pass. So tulor the manta kotha jatse. Ten jog ten is equal to twenty. Jog ten is equal to thirty. So chang nami chatti rodhe pori bote. Ek bar tulor the manti jodi boshe di. Thala misha the likte pari just a babe. Thirty home. Then our direct hisab kora jak. तो इखने देखा जाता है कि करंट आई आई वन एवं आई टू है ए दो टर्म मोड़ दे दुबारे विभक्त हो गया चे। शुत्रण ए तीरी शेवं ए तीरी जे समान चौल आ चे। शेटा किंतु अगर हमारे शवाई बोलते पाचे। शुत्रण ए तीरी शेवं ए तीरी शेर तुल रोधे मांटी होते को तो फिफ्टीन। सो अमे इखने तो किटू लिखते पड़ी फि� 20 এবং এই 15 এর মধ্য দিয়ে গিয়ে এই নেগেটিভ প্রান্ত এসে মিলিত হয়েছে সূত্রাং এখানে সবগুলা রোধই কিন্তু এখন শ্রেণীতে আছে এবং তাদের তুল্য রোধের মান কত হচ্ছে 5 যোগ 20 ইজ ইকুয়াল টু 25 যোগ 15 ইজ ইকুয়াল টু 40 ওম তাহলে আমরা যে বড় সার্কিটটি এট ফার্স্ট আজকে নিয়েছিলাম এটা এখানে প্রথমে এই যে সার্কিটের প্রথমে যে মাত্রি সার্কিটটাকে নিয়েছিলাম সেই সার্কিটের মোট তুল্য রোধের মান আছে কত 40 ওম তো আমি আশা করছি যে আমরা খুব সহজেই এই সার্কিটটাকে অ্যানালাইসিস করা শিখে ফেলেছি এবং পরবর্তীতে আমরা যে কোনো প্রকার কঠিন সার্কিটকে ভাষায় অনায়াসে সলভ করতে পারবো তারপরও তোমাদের কারো যদি কোনো প্রকার সার্কিট অ্যানালাইসিসের প্রবলেম হয় তোমরা হ্যাপি স্কুলে কমেন্ট করতে পারো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব তোমাদের ওই সার্কিটের সলিউশনটাকে দিয়ে দেওয়ার তো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ আগামী ক্লাসে আমরা চলতেইতে আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে